നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻഡു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിയിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് പോയിൻ്റ് മിക്കവാറും സി പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇൻറ്റീജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കമ്പൈലേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ വേക്കൻ്റായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവർ മാറ്റിവെക്കും അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റെ എ എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ അതിനൊരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പോലെ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റി പറയും പോലെ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് സീറോ ടു നയൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെണ്ണിന് പകരം പിന്നെ എ ബി സി ടി അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സീറോ മുതൽ പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകളാണ് ഇൻറ്റേണലി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈനറിയാണ് സീറോ വൺ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമായിട്ടുള്ള ബൈനറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റവും ഇൻറ്റേണലി ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ബൈനറിയാണ് പക്ഷേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും കേസുകൾ ഇതെല്ലാം ഹെക്സാ ഡിസിമലിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധിടാവേണ്ട ഇതിനൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അഡ്രസ്സ് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും സീറോ വൺ ഫൈവ് എ ബി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്ക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകളാണ് ഈ അഡ്രസ്സിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ആ പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പം മെമ്മറി അലോക്കിയത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആംബർ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംബർ സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആംബർ സാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് ആൻഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഒരു ആൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബർ സാൻഡ് എന്ന് പറയും ആംബർ സാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സാണ് അപ്പം ആംബർ സാൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ്റെ
മീൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെറുതെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആംബർസാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പോലെ തന്നെ അപ്പം എൻ്റെ വീട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ വീടിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന ഇതിൽ ഇന്ന നമ്പർ ഇത്ര നമ്പർ വീട് ആ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അഡ്രസ്സാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംബ്രസാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇൻറ്റേണലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധപ്പെടാനുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏത് അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താലും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മാനിപ്പുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര ഓർക്കുക ആംബർസാൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതും പോയിൻറ്ററുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പം ഇപ്പം എ എന്ന് കൊടുത്തപ്പം എയുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി വേറെ വേരിയബിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ ആർ സി ഈക്വൽസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പി കോമ ആംബർസ് ആൻഡ് സി ഒരു സ്ലാഷിന് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലൈന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൂടെ ആംബർസ് ആൻഡ് സി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതെനിക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടോ സീറോ സീറോ സിക്സ് വൺ എഫ് എഫ് ടു സി ഇത് ടു ബി അതായത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക രണ്ടിനും വേറെ വേറെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അസൈൻ ചെയ്യും അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ അമ്പർ സാൻഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിളിനെ അല്ല വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എയുടെ അഡ്രസ്സിനെ എനിക്ക് വേറൊരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ആംബർസാൻ്റെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അഡ്രസ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഇൻറ്റീജറിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻ്ററിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് എയുടെ അഡ്രസ്സിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ് പി പി ടി ആർ ഈക്വൽസ് ആംബർസാൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ എയുടെ അഡ്രസ്സിനെ ഒരു ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് എനിക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടാൽ മതി ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഓക്കെ ഇൻഡ് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജറാണ് ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് ഇൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻറ്ററാണ് ഇൻഡ് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻ്റർ അപ്പോൾ എന്താ പോയിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ആയിരം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എയുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിരമാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ എയുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിരമാണ് അതുപോലെ എയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൺ ആണ് എയിലിപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ടെണ്ണും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ടി ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ പി ടി ആർ പി ടി ആറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള വാല്യ
ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എനിക്കൊരു നോക്ക് ഒരു ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് പി കോമ ആംബർസാൻ്റെ എ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് പി സ്ലാഷൻ ആംബർസാൻ്റെ എയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പി ടി ആറും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നമുക്ക് രണ്ടിന് തുല്യം സെയിം വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ സെയിം വാല്യൂ കാരണം എന്താ എയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് ആംബർസാൻ്റെ എയുടെ അഡ്രസ്സാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് പി ടി ആറാണ് പി ടി ആറിൽ ഓൾറെഡി എയുടെ അഡ്രസ്സ് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടും തുല്യമായി ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ എ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വെറുതെ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വെറുതെ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ പി ടി ആറിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും തൗസൻഡ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതാണ് അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയിൻ്റർ ഏത് വേരിയബിളിനെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കി അറിയാം ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സോ ഇതാണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പോയിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് കുറച്ച് അധികം സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വേരിയബിളിന് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിന് ഒരു നമ്പറുണ്ട് അതായത് അഡ്ര ആ എന്താണോ അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ അഡ്രസ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേരിയബിളിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയും സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ആംബ്രസ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയും പോയിൻ്റർ ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം സ്റ്റാർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് പറയും സ്റ്റാർ ഇട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സ്റ്റാർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാവും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇനിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് തരിക സോ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്